Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di Shahnun Channel. Hari ini kita akan meneruskan state of matter di bawah subtopik face diagram. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulai. Okey, uh, soalan pertama. Ini adalah soalan pertama. State the number of phases for each of the following system. Jadi, a mixture of ethanol and water. Jawapan dia adalah one lah. Sebab apa? Sebab ethanol dengan water ni dia miscible. Dia saling, dia terlarut campur. Jadi, kita cuma dapat satu uh, phase saja. Mixture of benzene and water. Uh, jawapan dia adalah dua lah. Sebab benzene ni dia tak larut dalam air. Jadi, kita akan nampak dua larutan. Iaitu uh, benzene dan water. Benzene tu duduk atas sebab dia tak larut. Water duduk bawah. Jadi, two phases of liquid. A mixture of oxygen, nitrogen, carbon, dioxide, gas. Phases dia adalah one sebab kita tidak dapat membezakan antara oxygen, nitrogen dan carbon oxide di dalam bekas tersebut lah. <coughs> And then, uh, nitric acid in, in equilibrium with its vapor. Jawapan adalah dua. Iaitu dia ada two phases. Number one is liquid. Number two is uh, vapor. Okey, kemudian kita tengok soalan yang kedua. Sketch and explain the phase diagram of carbon dioxide compare the density of carbon dioxide. Okey, macam mana nak buat ni? Pertama, kita kena buat uh, apa ni? Graf dia lah kan? Okey, kita akan buat graf dia. Uh, jadi, kita buat paksi dulu. Okey, macam ni. Okey, dah siap paksi. Macam ni, macam ni. Dan macam ni, ya, inilah bentuk carbon dioxide. Kalau kita labelkan ini sebagai A, ini sebagai U, ini sebagai B, ini sebagai C. Okay. Yang tengah ni kita kena labelkan dia sebagai liquid. Yang belah sini ialah solid, yang belah sini ialah, yang belah sini ialah gas. Okay. Okay, itu yang pertama, kita label macam tu. Kemudian kita kena hafal bahawa triple point of uh, color ni triple point bagi bagi um, carbon dioxide berapa dengan pressure dia berapa dengan temperature sebelum tu ini adalah pressure lah uh, let's say in atm ini adalah temperature in degree celsius jadi uh, kita kena hafal yang Uh, triple point kat sini ialah triple point lah, sebab ini pertemuan antara solid, liquid dengan gas kat sini. Triple point bagi uh, carbon dioxide, dia punya pressure dia ialah 5.111 dengan ATM dia. Okay, 5.111 uh, ATM. Okay, ATM. Dan dia punya temperature di sini ialah negatif uh, 56.6. Uh, okay, kita kena apply lah. Hmm. Kemudian kita juga kena tahu kat sini ni, titik C ni, ini dia panggil, um, buat garis yang lurus kat sini. Dengan kat bawah ini, ini dia panggil critical point. Critical point bagi uh, carbon dioxide ialah 72 plus P, yang ni kena lurus kan. Uh, kalau boleh guna pembaris lah. Uh, 72.9 ATM. 72.9 ATM. Dan suhu dia ialah 31.1. Okay, kemudian jangan lupa kita kena buat juga dia punya uh, add 1 ATM sebab 1 ATM tu adalah uh, suhu uh, temperature yang uh, yang normal lah. Uh, sini 1 ATM. Pada 1 ATM, uh, ni, dia punya temperature dia adalah um, negatif 78.4. Negatif 78.4. Sebab itu, maknanya sebab itu um, uh, pada suhu bilik, Kabar dioksa ini berada dalam keadaan gas. Sebab suhu bilik area sini, that let's say this is 25 degree Celsius. Jadi at 1 ATM tu, dia berada di sini. Okay. Sebab itu, kita mengatakan bahawa kabar uh, dioksa ini dia dia gas pada suhu bilik. Okay. Sketch. Okay. Dah habis sketch, kita kena hmm. nyatakan EO tu apa. Okay. Curve EO ni dipanggil EO curve lah kan. EO curve ni apa? <coughs> Ni panggil sublimation curve. Sublimation curve. Okay. 
Kemudian uh, kita ada OB ni. OB ni ialah OB curve. Okay, dia panggil OB curve. CURB. Hmm. CURB. CURB. Ya. Ini ialah uh, melting atau freezing. Melting or freezing curve. Okay. Kemudian kita ada OC sini. Ya. OC pula ialah Apakah OC curve itu? Itu adalah boiling curve. Okay, ini adalah boiling curve. Okay, ini adalah boiling. Eh? Ini. Kemudian, uh, compare the density of carbon dioxide in liquid and solid phase. Jadi, uh, berdasarkan ini, sebenarnya uh, macam mana kita nak tahu? Sebenarnya kita lihat pada garis ini. Ya. Garis ini. Ini garis ini. Okay, ini akan menentukan ini yang sebenarnya akan menentukan yang mana menentukan um, density dia. Oleh kerana OB curve ni dia slanting to the right. Jadi kita kata solid uh, CO2 ni dia mesti uh, lagi tinggi berbanding dengan uh, liquid um, uh, liquid carbon dioxide. Okay. Sebab ini lah. Sebab okay. kita kena tengok OB ni, yang yang dipanggil melting ataupun freezing kerana dia kalau dia positif, ini juga kita panggil dia positif, kan? positif slanting to the right ataupun positif uh, curve okay. alright, habis lalu kita tengok soalan yang berikutnya ok, soalan berikut figure below show the phase diagram of water macam tu nampak, dia line sikit uh, phase diagram of water ni, dia uh, PC line tu, iaitu melting ataupun curve dia, dia jadi negative slope ini bagi water lah. Soalannya, which curve represent the equilibrium between ice and water vapor? Okay, so dah jelas di sini uh, ice. Sebab kita tahu di sini kita tahu bahagian ini adalah liquid, bahagian ini ada kalau lain sikit lain ni lah. Ini liquid. Okay. Kita kena tahu bentuk yang macam ni, ni liquid ini mesti solid bahagian ini dan bahagian ini ialah gas. Okay, kita kena tahu tu. Uh, soalan kata, uh, which curve represent the equilibrium between ice and water vapor? Is it solid? <coughs> ice solid lah kan, ni vapor. Jadi, jawapan ialah DB. Ni D sampai ke P. Ini ialah sempadan, uh, sempadan je lah. Jadi, DB ya jawapan dia. DB curve. D, B, curve. Okay. Ini mana ya? Soalan yang B, state the phase changes when a sample at point E is heated at constant pressure as back until point F. Okay. Yang ni. Alright. Dia daripada sini, titik E sampai F. Jadi dia akan melalui, kita tengok berapa pasal dia dah. Dia ada lima fasa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Fasa E ni, dia berada di dalam keadaan solid. Ya? solid. Kemudian, uh, dia bertemu pada uh, BC curve kat sini. Dia berada pada solid dan um, liquid. Okay. Kemudian liquid. Liquid and gas at in equilibrium. And then, uh, vapor ataupun gas. Jadi, dia ada five uh, phase lah kat situ. Uh, jadi, kita akan tulis jawapan dia kat sini. Mula-mula, dia pada E tu, dia adalah solid. Okay. Kemudian, dia berubah kepada solid liquid at equilibrium. Solid, kita buat macam ni. Uh, liquid. Uh, itu bermaksud solid and liquid at equilibrium. Lepas tu, dia akan pergi kepada liquid. Uh, baru jadi liquid. Kemudian diteruskan lagi, liquid. Sini sikit. Sini sikit. Okey. Okey, saya betulkan sini. Uh, solid, liquid and then liquid. Sebab liquid, liquid dengan gas at equilibrium. Dan akhir sekali baru dia jadi gas. Jadi ada lima. Satu, solid, solid and liquid in equilibrium, liquid and then go to liquid and gas at 
equilibrium and then uh, gas. Okay. Alright. And then kita lihat soalan seterusnya. Um, state the phase changes when a sample at point I is compressed at constant temperature isotermal pula. Okay, yang ni. Jadi, dia akan berada kat sini ni. Daripada I, jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 phase dia. Formula the gas and then gas and liquid in equilibrium and then liquid. Okay. Nampak situ? Itu dia panggil uh, isotermal. Kita tetapkan dengan suhu. Suhu dia tak berubah. Yang akan jadi isomeric, kita tetapkan dengan um, pressure. Jadi, jawapan dia adalah formula dia dalam keadaan gas. And then gas and liquid in equilibrium and then dia jadi liquid. Okay. Name the point at which the BC line intersect 180M. Okay, kat sini. Mari kita tengok. Kat sini, let's say um, ini ialah <coughs> Okay. Ini ialah, let's say ini ialah 180M lah. Ini 180M. Jadi kalau kita intersect dekat sini. Kena sini. Dekat sini. Pada 180M, dia intersect pada BC line. Ini kita panggil normal melting point atau freezing point. Dan kalau dia kena pada curve BA, ini panggil normal boiling point. Okay, normal. So, ATM itu, uh, 180M itu adalah suhu uh, suhu yang normal lah. Okay, kita jadi BC normal melting ataupun freezing eh? freezing normal melting point ataupun freezing point the bc line has a negative slope explain okay bc line dan ini nampak dia okay, negative slope seperti yang saya kita tahu bagi tahu tadi kalau ini negative ni 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 ini, ini negative slope bermaksud dia punya liquid dia denser than its solid okay liquid that's mean ini liquid uh, density of liquid lah uh, density of liquid greater than density of its solid okey sebab itulah uh, ais dia terapung di atas ai uh, okey okey kita tengok soalan seterusnya number 4 uh, Substance X, substance X has its triple point at 18.0 degrees Celsius and 0.5 atm. The melting point and boiling point are 20 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. Sketch the phase diagram. Okay, untuk sketch the, the phase diagram, sudah tentu mula-mula kita kena buat uh, dia punya paksi dia lah. Paksi XY dia. Macam ni, lebih kurang macam tu. And then, pressure, uh, let's say ATM. Okay, sebab dia bagi ATM. Temperature, okay, kita buat degree Celsius. No problem. Okay, kemudian, pertama ya, kita kena check. Ini apa? Kita tengok, ini bukan air lah. Ha, kenapa saya kata bukan air? Sebab dia melting point dia 20 degree Celsius. Boleh dia bukan ni. Kalau bukan air, dia punya graf dia mesti, mesti macam ni. Macam ni, macam ni. Okay. Uh, iaitu A, ni katakan O, uh, ini B, iaitu C. Selain daripada A, dia O, B dia mesti positif. Uh, positif iaitu um, cendong, cendong, condong ke kanan. Okay. Itu yang pertama lah. Kemudian, kemudian kita akan uh, kena tulis. Kena tulis, uh, ni adalah liquid, ni wajib. Okay, this is a liquid. Nampak macam cawan ni. Okay, dalam cawan ada ada air kan. Okay, kita tulis yang tu. Sini mesti solid. Okay, sini mesti gas lah ataupun vapor. Tu yang kedua. Kemudian kita tuliskan apa-apa maklumat yang ada kat sini. Kat sini dia beritahu. Triple point lah. Okay, kita tahu ni triple point. Jadi kita akan uh, uh, dapatkan berapakah pressure of uh, triple point dan berapakah temperature of triple point. Jadi, uh, triple point dia 18 degree Celsius. Ini 18 degree Celsius. Kemudian, uh, 0.5. Ini adalah 0.5. Okay. Jadi, dia punya 
Kemudian apa lagi maklumat yang kita ada? Uh, iaitu dia kata melting point and boiling point. Uh, kalau dia kata melting point and boiling point, that's mean ini adalah normal melting and boiling. Dan normal adalah at 1 atm. Jadi ini 0.5, that's mean atas dia. Jadi kita akan buat satu garisan yang menyentuh curve uh, OB tu dan kita tarik ke bawah. Dan jawapan dia adalah 20 degree Celsius dan logik lah. Uh, kan? Nampak logik dia lebih besar daripada 18. Dan kita teruskan lagi sehingga garis putus-putus ini menyentuh curve uh, OC pula dan kita tarik ke bawah dan kita dapat ialah 180 degree Celsius. Jadi kita dah dapat. Jadi uh, itu saja untuk fish diagram kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di lain masa.